financiero de la comunidad con una toma aérea del Cantón Goya de los Hachas. Está ubicado en la región nororiental del país. Su territorio se encuentra en las llanuras amazónicas donde predomina el bosque húmedo tropical que alberga diversidad de especies de flora y fauna silvestre en nuestro país. Tiene una población de 35.935 habitantes. Es conocida por su gastronomía en la que destaca el maito de tilapia de carachama. Boca Chico y Mayones, que son gusanos de Chonta. Con esta imagen eh, les decimos buenos días y les damos la bienvenida a la segunda emisión de su noticiero de la comunidad. Buenos días, iniciamos con algunos titulares. Propietarios de bares y discotecas del sur de Quito protestan por la clausura ilegal de sus locales. Aseguran que el municipio les exige la licencia única de actividades económicas actualizada, pero sin embargo el mismo cabildo no habilita la entrega de este documento. Y tal, amigos televidentes, 50 jueces sancionados por no cumplir con su función en juicios por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Además, hasta la fecha, el 47% de estos casos se han judicializado frente a un 50% que aún está en investigación, según datos del Consejo de la Judicatura. Y también padres de estudiantes de la Unidad Educativa eh, Aviación Civil, una unidad eh, fiscal, COTAC es el nombre, protestan por la falta de profesores... A más de dos meses de haber iniciado el año lectivo. Ahí está Joana Cañizares con los padres de familia en vivo eh, para darnos un adelanto de lo que está pasando. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Cómo está Gisela? Jorge, amigos en casa, muy buenos días. Durante estos, eh, estas semanas hemos reportado varios inconvenientes, varias, per, varias quejas con el Ministerio de Educación. Recordemos que la semana pasada también padres de familia se quejaban por la falta de profesores y decían que los alumnos habían sido llevados a una misma aula y habían más de 50 niños incómodos. También les contamos de una unidad educativa que puede ser desalojada y no tiene un lugar estable. Y ahora les contamos un nuevo problema. Estos padres de familia de la Unidad Educativa de Aviación Civil nos dicen... Dicen que empezaron el periodo lectivo sin profesores. Les faltan cuatro profesores de materias tan importantes como matemática, biología y están sumamente preocupados porque es el área de bachillerato la perjudicada. Imagínense si ellos deben estarse en este momento preparándose para el examen ser bachiller, tienen que estar siempre estudiando y no tienen profesores. ¿Qué va a pasar con esos dos meses que no recibieron clases? Bueno, ya les contamos más detalles. Claro que sí, Joana. Enseguida escuchamos también a los padres de familia de estos chicos de esta institución educativa. Ale Boada, cuéntanos qué nos has preparado para Mundo Curioso. Mis mundonáticos, ¿están listos para ver lo que le ocurrió a un joven que se portó mal? ¿Por qué será que lo atan a este árbol? Ya les voy a contar esta historia. ¿Y será que es en Ecuador? No se lo pierdan en Mundo Curioso 8 y 45. Y además, miren esto. ¡Ay, el vivo que se quiso pasar! Pero hay un país donde los castigan, no con multas, sino con esto, ponchándoles las llantas. Miren ustedes, ahí salió, uy, se fregó. Mm -mm. Uy. Así quedó. Cuidado con pasarse entonces por Quiso donde pasarse no pasarse de listo y terminó así. Uy, con la llanta baja. Bueno, gracias Ale, más adelante estamos contigo y con esa información. Mientras tanto, damos inicio a las noticias. Le contamos que seis heridos dejó el choque entre una ambulancia y una camioneta en las calles Iñaquito y Corea, en el norte de la capital. Afortunadamente la ambulancia no transportaba pacientes y en ese momento se disponía a atender otra emergencia. Seis personas resultaron heridas producto de un accidente de tránsito que se registró la tarde de este miércoles entre una camioneta y una ambulancia. El hecho se registró en las intersecciones de la calle Corea de Iñaquito, en el norte de la capital. Tres del equipo de respuesta de la ambulancia y tres personas del vehículo particular. La ambulancia pertenece a la Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta Provincial de Pichincha. Y en ese momento se trasladaba al norte de la capital luego del reporte de una emergencia, por lo que a la hora del accidente no trasladaba pacientes. La versión que tenemos hasta el momento es que un bus se detiene, se da el paso a la ambulancia y el momento del cruce pues la camioneta avanza generándose el impacto. Producto del impacto, la camioneta quedó sobre la vereda y la ambulancia en medio de la calle obstaculizando por varios minutos el tránsito vehicular. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos de Quito. Las autoridades competentes serán quienes determinen ya luego las, en las pericias correspondientes la responsabilidad y culpabilidad de quienes. Helen Quiñones, 24 horas.
Y la unidad de, de antinarcóticos de la SOAI, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, realizaron un operativo en el barrio El Vecino Norte de Cuenca, donde se descubrió una gran cantidad de drogas. Se presume que las sustancias serán ingresadas al Centro de Rehabilitación Social de Cuenca. Durante el operativo se detuvo a dos personas. Uno de ellos posee antecedentes penales. Entre las evidencias levantadas por las autoridades figura un arma de fuego, dinero, presuntamente eh, falso, y objetos de dudosa procedencia. El peso estimado más o menos encontramos de marihuana lo que son 800 gramos y de cocaína son 400 gramos. Posterior del pesaje y las pruebas de identificación preliminar homologada se determinarán cuáles son los pesos exactos de la sustancia. Efectivamente el señor Franklin, como se le conoció uno de los detenidos, eh, tiene una, un antecedente por robo, uno por tentativa de asesinato y uno por violación. Y la policía logró recuperar en Quito a una menor reportada como desaparecida hace dos días en la provincia de Chimborazo. La menor oriunda de Alausí estaba siendo explotada laboralmente. Gentes de Inapen, pues tras unas actividades y unas dirigencias de inteligencia conjuntamente con los familiares, logran dar la ubicación de la menor de 14 años en el domicilio de unas personas, de la pareja de, que son de tercera edad, que la tenía en posesión para explotación laboral dentro de su domicilio. Checha había estado en el terminal de Río Bamba y fue traída hasta el terminal de acá y a la fuerza la señora la había traído en taxi hasta su domicilio a la muchacha. Es que decido, vamos, que trabaja conmigo, ambito, ¿a dónde estás yendo? Entonces yo, yo para visitar mi familia estoy yendo, eh, no quiero trabajar, es que, no, vamos nomás, no sea malo, vamos nomás, diciendo conmigo, yo voy a dar la ropa, yo voy a dar la comida, todo eso, no ha ofrecido nada, pagar nada. Y dos hombres fueron detenidos durante un operativo realizado en el subcircuito elegido. Los sujetos se dedicaban al microtráfico en Amaguaña, al suroriente de Quito. Durante esta operación se decomisó 41 paquetes de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y celulares. Uno de los aprendidos ya registra antecedentes penales. La droga se encontró dentro de un vehículo. Chevrolet de otra color blanco, en el que estaba con dos ocupantes al interior. Al ser registrados, pues el uno de los ocupantes se encuentra en un bolso de tela color negro, eh, una sustancia tipo marrón y otra sustancia verde. verde. La sustancia tipo marrón con 24 paquetes eh, pequeños y la, la sustancia verde con 17 paquetes. Las personas se dedican más a vender a los, a los adolescentes. Tenemos algunos colegios alrededor en la parroquia de Amaguaña. Y le contaban tam también que eh, dos presuntos exguerrilleros colombianos fueron deportados a su país por el puente internacional de Rumichaca. Ellos fueron detenidos en un registro de documentos realizado por la policía en San Lorenzo, Esmeraldas. Con un amplio dispositivo de seguridad se dio cumplimiento a los requerimientos de Interpol Colombia en el límite internacional de Rumichaca, luego de verificar los datos de identidad de los dos detenidos entregados por el consulado de Esmeraldas. Ellos traían su plena identificación desde Esmeraldas y fueron pues, eh, repatriados al país, a nuestro país de Colombia. Se trata de Wilber Quiñones, alias Curandero, y Aris Caicedo, alias Cholo, quienes fueron detenidos en el Cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Los patrullajes los, eh, los detectaron en una zona poblada y al exigir la documentación, pues no se verificó con los nombres que eran ciudadanos requeridos. Los deportados serían ex guerrilleros que en la actualidad pertenecen a una estructura criminal dedicada a delitos como homicidio selectivo, narcotráfico, extorsiones y otras actividades delictivas. Y en este caso, imagínense, tenían eh, situaciones pendientes con la justicia colombiana y por tanto inmediatamente se procedió a su, a su salida del país. Los detenidos son requeridos por la justicia colombiana por homicidio a líderes comunitarios y concierto para delinquir. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Los niños que son víctimas de abusos sexuales no son interrogados, sino entrevistados por psicólogos especializados de la Fiscalía. Conversamos con una de las psicólogas que nos resume el duro trabajo que le toca realizar y justamente escuchar estos testimonios de menores que cuentan todo lo que tuvieron que vivir mientras sus abusadores se aprovechaban de ellos. 
y adultos que también... La psicóloga Priscila Pérez, perito de la fiscalía, es la encargada de entrevistar a los niños que son abusados. Como profesional menciona que es duro escuchar a los infantes. Ella utiliza una técnica especial mediante dibujos para que los pequeños exterioricen lo que les hicieron. Con este método no se busca revictimizar a las criaturas. Requiere de un trabajo minucioso con la víctima, precisamente por el tema de no hacer que ésta viva y reviva. Los dibujos muestran los momentos dolorosos que han vivido los pequeños, imágenes hechas con crayolas y lápices de colores. Que el dibujo es la forma en la que el niño puede expresar de manera más sencilla sus sentimientos y las cosas que están pasando en su entorno. Ese dibujito lo hizo un niño en el que dibujó lo que era su escuela y lo que era su casa. La parte dibujada con negro, pintada con negro de su escuela... Y recuerdo que es un niño que bueno, tenía algunas manifestaciones de, de situaciones de vulneración dentro de su entorno escolar. Para los niños, por lo general, el negro este, significa algún tipo de rechazo, oscuridad, malestar, porque si usted ve la diferencia entre la casa de él, que es naranja con amarillo, y, la, y lo que es la escuela, está dibujado de oscuro. Él mismo también calificaba lo cual relacionaba un poco lo que estaba viviendo en su entorno escolar. Lo graficado significa mucho para poder acusar a los responsables de los abusos sexuales. Sin duda alguna las hojas reflejan dolor, traumas, represión, angustias y un mundo oscuro en el que los abusados han estado encasillados por años sin poder hacer nada. Lo que nosotros podemos identificar es los índices de agresividad, los índices de, de baja autoestima. Priscila indica que en una semana del 100% de niños Niños, niñas o adolescentes que son víctimas de algún delito, el 70% son por carácter sexual. Estamos atendiendo casi que a diario este tipo de, de problemática. Luego de las entrevistas a los pequeños, estas imágenes son archivadas en los departamentos de los psicólogos para que los fiscales que llevan los casos de abusos las incluyan en los procesos como pruebas y así poder acusar a los depravados sexuales. Paul Tutibén, 24 horas. 7 de la mañana con 49 minutos, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, informó que el 47% de los casos de abuso sexual se han eh, judicializado frente a un 50% que aún está en investigación. Dijo además que hay 50 jueces sancionados por no cumplir con su función en estos casos. Entregó estas cifras a la Comisión Ampetra de la Asamblea Nacional. Según la Fiscalía, son 4.864 las denuncias de abuso sexual en el país entre el 2015 y 2017. De esos casos, 2.264 se han judicializado. Así lo anunció el presidente de la Judicatura. Cerca del 50% queda todavía en el ámbito de la indagación previa. Pero también habla de un 73% de causas resueltas, donde el 24% se los ha declarado inocentes y un 76% culpables. Estamos hablando de un, un tema, no sé si decirlo, de impunidad. Que el Consejo no se meta en las sentencias. Sí las podemos evaluar y podemos hacer un trabajo de... ¿Qué pasó en esas sentencias absolutorias? Ya Alca anunció que hay 50 jueces sancionados por no cumplir su función en casos de abuso sexual y dijo además que en los últimos tres años en el ámbito escolar se han presentado 714 denuncias de acoso sexual. Donde no todas han sido eh, ya judicializadas, sino que se encuentran todavía muchas en el ámbito de la investigación en esta etapa es en donde se siente más abandono de las causas por parte de los denunciantes. ¿Qué pasó con el acompañamiento técnico especializado que tiene que tener la administración de justicia? Si la familia, por alguna razón, de miedo, etcétera, no presenta la denuncia, ya es el mismo sistema escolar el que está obligado a enviar la noticia a crímenes hacia la fiscalía para que la fiscalía de oficio actúe. Ya compareció a la comisión Ampetra durante dos horas y allí también recibió denuncias. Hemos podido ver certificados de honorabilidad de autoridades públicas que hacen asumir que desde el poder también se podría incidir. Si hay algún juez que sobre la base de aquello o ha valorado aquello para disminuir penas o para ratificar, no sé si habrá hecho una barbaridad jurídica. La Comisión Ampetra analiza 28 casos de abuso sexual en Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En otros temas, a pesar de las múltiples quejas ciudadanas por problemas en la recolección de basura en Quito, el 75% de los vehículos recolectores están operativos según la empresa de aseo. El otro 25% está en mantenimiento o esperando ser renovados con los recursos que se esperan obtener con el alza de la tasa de recolección de basura, aunque esos recursos aún no llegan. 
Solo a nuestro correo de primera mano llegan diariamente varias denuncias ciudadanas sobre problemas con la recolección de basura en la capital. Pero según Juan Pablo Muñoz, gerente de Emaseo, en este momento la empresa trabaja con un 75% de la flota para garantizar ese servicio. Emaseo cuenta con eh, cerca de 200 unidades, pero están incluidas eh, flota liviana, ma eh, maquinaria para hacer limpieza como barredoras, hidrolavados, eh, apoyo también a las operaciones, pero para la recolección netamente tenemos para carga posterior 56 unidades, para carga lateral 19 unidades. Se había indicado que con el incremento en la tasa de recolección de basura que entró en vigencia el 11 de julio se destinaría esos recursos para dar mantenimiento a los camiones con averías y para reemplazar los que ya cumplieron con su vida útil. Pero por inconvenientes en la migración de los sistemas de la empresa eléctrica recaudadora de la tasa, Emaseo aún no percibe esos valores. En los próximos meses serán los, los, las reliquidaciones correspondientes por parte de la empresa eléctrica para ya mantener un flujo constante de la recaudación. La empresa pública metropolitana de aseo recauda anualmente 38 millones de dólares y con el incremento en la tasa se sumarían otros 3 millones, es decir, 41 millones de dólares. Y para tener operativa la flota de recolección al 100%, se requiere una inversión de 10 millones de dólares. En cuanto a la recolección, Emaseo reconoce que hay rutas que presentan retrasos debido al daño en los camiones, pero indican que también hay inconvenientes debido a que las personas sacan la basura en los días cuando los camiones no pasan por determinadas zonas. Y además recomiendan colocar en los contenedores solo basura doméstica para evitar el daño de los camiones. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Propietarios de bares y discotecas del sur de Quito denuncian y protestan por la clausura ilegal de sus locales. Ellos aseguran que se les exige contar con la Licencia Única de Actividades Económicas LUAE 2017. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad del mismo municipio aún no entrega este documento y les obligan a pagar multas. Así están varios bares y discotecas de Quitumbe en el sur de Quito, clausurados por la Agencia de Regulación y Control del Distrito Metropolitano de Quito desde hace dos semanas, luego de un operativo de licor artesanal en el cual procedieron a solicitar los permisos de funcionamiento del presente año. Lamentablemente sí, nadie pudo justificar ese documento porque nadie lo está extendiendo. Entonces no podemos presentar algo que no lo tenemos y nadie lo está ex extendiendo. ¿sí? Contradictoriamente la clausura se produce, como señalan los propietarios de locales, por no contar con ese documento que la Secretaría de Seguridad debía haber entregado y consecuentemente tienen ahora que pagar una multa económica. A 3.300 dólares estimados, que equivale más o menos a unas... A unas eh, 10, remunera 10 remuneraciones básicas unificadas. Luego de la colocación de los sellos de clausura que se produjo el pasado 28 de octubre, según los dueños de estos locales, las pérdidas económicas oscilan entre los 10 y 15 mil dólares de cada local en los últimos dos fines de semana hasta la fecha. Nosotros eh, más o menos somos hombres de los 100 eh, empleados arriba, los cuales te tenemos eh, familia que dependen de nosotros. Y esto es una ayuda que nos da eh, la discoteca, nos da un trabajo para nosotros poder subsistir. Ellos piden a las autoridades rever estas sanciones por tener un origen ilegal, dicen. Desde el 24 de abril que adquirió la competencia la Secretaría de Seguridad de entregar estos permisos, según Juan Zapata se han entregado 300 luaes, pero sí hay un retraso por el cambio de competencia. Por lo tanto, vamos a solicitar a la agencia de control que los, las personas que estén naturales o jurídicas, que estén en proceso de regularización o hayan iniciado su trámite porque tiene un tiempo que son hasta 90 días, mientras estén en eso no se les genere obviamente las clausuras, eso es algo lógico. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Siete de la mañana, 56 Justo minutos. Estábamos conversando sobre esta nota, ¿no? Eh, que eh, la gente eh, deja de, de percibir ingresos y esto les y justo perjudica coincide a estas en fechas eh, bastante importantes para el sector, como las fiestas de, de la celebración de Halloween, que las discotecas y bares se preparan, y también durante todo el feriado tuvieron que estar cerrados por una licencia que no se está otorgando. Bueno, ahí hay que. Mucho ojo al municipio, lo que se está pasando, no hay coordinación entre los diferentes, eh, las diferentes instituciones dentro del mismo municipio. ¿no? En todo caso, durante el reportaje ya lo vimos, el eh, Juan Zapata, secretario de Seguridad, y indicó que pedirá a la Agencia de Regulación y Control que revise esas sanciones y las multas económicas eh, que han sido impuestas. Bueno, en otro tema le contamos que seis carriles, una ciclovía y tres redondeles que conforman la prolongación Simón Bolívar fueron habilitados por parte del municipio de Quito que ejecutó la obra.
Son 6.8 kilómetros que ya se encuentran abiertos y se estima que permita el descongestionamiento vehicular de la avenida Manuel Córdoba Galarza para el beneficio de la ciudadanía. Culminó el proceso de rehabilitación en asfaltado de la avenida Simón Bolívar en el tramo que corresponde desde el sector de Carapungo hasta el redondel de San José de Morán. Tramos como este de los primeros 6.8 kilómetros han finalizado en lo que corresponde a obra vial eh, y por eso nos permite el día de hoy estarla habilitando. Esta es una obra integral, pues no solamente contempla los 6 kilómetros de vía, sino también una ciclovía con vías en ambas direcciones. De igual manera el soterramiento de cables, la construcción de redondeles con jardines ornamentales, la construcción de parterres arborizados, la construcción de nuevas aceras. Los trabajos se realizaron en una extensión de 3,8 kilómetros y según las autoridades, esto permitirá el descongestionamiento progresivo de la movilidad de sectores críticos como Calderón, Carapungo, Pomaski y San Antonio de Pichincha. Con esta prolongación de la Simón Bolívar, al ingresar a Quito por la vía Calacalí la Independencia, podrán tomar la prolongación de la Simón Bolívar, rodear la ciudad y llegar a su destino de forma más rápida. El proyecto en total comprende 12 kilómetros de vía desde el intercambiador de Carapungo hasta el redondel de San Antonio en Pumasqui. Permitirá beneficiar a 22 sectores barriales y 5 parroquias. En los sitios donde está previsto que exista un paso peatonal elevado, de momento hemos generado de manera temporal reductores de velocidad con cruces cebras. Hasta el momento el proyecto registra un avance global del 87,4% y tiene un costo de 130 millones de dólares. Helen Quiñones, 24 horas. La red de acuerdo contra el cáncer entregó más de 150 mil firmas al Consejo Nacional Electoral junto con el proyecto de ley de lucha contra esta enfermedad. Miles de voluntarios recorrieron el país entero para reunir cinco veces más la cantidad de, firma que, de firmas que se necesitan. En una combi llegaron miembros de la red de acuerdo contra el cáncer al Consejo Nacional Electoral para entregar las miles de firmas recaudadas. El día de hoy entregamos 159.876 firmas. Durante 60 días, miles de voluntarios se recorrieron el país para recoger las firmas necesarias para presentar el proyecto de ley de lucha contra el cáncer. Las madres pierden los empleos por llevar a los hijos a los hospitales. Necesitamos generar flexibilidad laboral para las madres. Necesitamos multiplicar oportunidades de emprendimiento para que ellas puedan tener los recursos y seguir enfrentando esta enfermedad con esperanza. Las más de 150 mil firmas fueron entregadas a los directivos del Consejo Nacional Electoral. Inmediatamente articulará un plan operativo para que en el pleno del día lunes aprobemos ese plan operativo y empecemos la verificación de todas las firmas en el menos tiempo posible. Luego de que el CNE haga la verificación de las firmas, el siguiente paso será presentar el proyecto de ley al Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Johanna Cañizares, 24 horas. Ahora le contamos que padres de familia de la Unidad Educativa Aviación Civil COTAC, una institución del Estado, se eh, queja por la falta de profesores. Y el problema lleva ya varios años. Varios, Así es, ellos aseguran... Varios eh, meses. Varios meses. Vamos en este momento con Joana Cañizares para, que, para escuchar a los padres de familia sobre la situación que están viviendo. Joana. Profesores, queremos profesores. ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente. Ahí está el pedido. Lo hacen directamente los padres de familia. Profesores, queremos profesores. Queremos profesores. Queremos profesores. Queremos profesores. Bueno, estamos en los exteriores del COTAC con este pedido para el Ministerio de Educación. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuánto tiempo llevan sin profesores? ¿Cuántos profesores hacen falta? Buen día. Eh, lastimosamente están dos meses los chicos de segundo de bachillerato sin cuatro profesores, que es matemáticas, geometría, física, química, y necesitamos una solución pronta. Pedimos al Ministerio de Educación que nos ayuden con los profesores. Es un pedido que hacemos todos los padres de familia del prestigioso colegio COTAC. Lastimosamente.
obviamente ha cambiado muchas cosas, pero esto tiene que cambiar. No vivamos de un mundo de excusas, vivamos de un mundo de solución, donde sea una mejor educación, donde está la educación que ofrecieron, no se ve. ¿Empezaron este periodo lectivo con esta faltante? Sí, desde que se empezó el periodo eh, había faltantes de profesores. Han ido llegando poco a poco, se le agradece mucho a las autoridades del colegio por todo lo que han hecho, pero no se ve que no nos dan ni voz ni a las autoridades ni a los padres de familia, porque no nos entregan los profesores. Ya son dos meses, como dijo acá el señor padre de familia también, y ese tiempo ¿quién recupera? O sea, ¿cómo nos ayudan con ese tiempo? Eh, son dos meses y son chicos que ya están para graduarse, entonces necesitamos que nos ayuden con ese pedido de los profesores, por favor. Y aparte la preocupación va más allá, es el segundo de bachillerato, pero ustedes saben que ese tiempo para ustedes significa eh, un tiempo crucial porque es la preparación para este examen ser bachiller, para ingresar a la universidad. Todo les preocupa a ustedes porque es una cadena de problemas cuando hacen falta los profesores. Así es, estamos muy preocupados, pues ellos están preparando para un examen que tienen que rendir del Senecid y no tienen los profesores de las materias básicas, que son física, química, biología, Matemática. matemáticas, lenguaje. Estamos muy preocupados, o sea, cómo nuestros hijos van a recuperar dos meses que ya han transcurrido de clases, cómo los van a recuperar, qué van a hacer para calificarles esas materias, si hasta ahora no tenemos profesores. Entonces, nuestro pedido es para el Ministerio de Educación que nos ayude lo más pronto posible con los profesores. Bueno, nosotros vamos a trasladar ese pedido a la subsecretaria de Educación de Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos una conversación pendiente con ella. Recordemos que hace poco también les contamos la inquietud y la incertidumbre que vivía los, los padres de familia de la escuela EFER, así que esperamos que esta, en esta ocasión también eh, nos pueda ya recibir y hablar de estos importantes temas. Falta de profesores aquí en el COTAC y el tema de la reubicación de los niños que estudian en la escuela EFER. Hay dos temas pendientes con el Ministerio de Educación. Volvemos al estudio. Buenos días. Gracias, Buenos días, Joana. Joana. Eh, ojalá realmente se tomen medidas urgentes porque el daño es para los estudiantes, como decía Joana, prácticamente son los chicos de último año de bachillerato a quienes se les está causando este perjuicio. Y acá le hacemos el pedido al Ministerio de Educación para que atienda nuestros llamados de entrevista para dar solución a estos problemas porque es la ciudadanía la que exige eh, una, una respuesta por parte de las autoridades. En otros temas le contamos que cuatro estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoxial ponen al Ecuador en el tercer lugar en el concurso realizado por History Channel, una idea para cambiar la historia. Los jóvenes presentaron un aparato que reemplaza las inyecciones y ayuda a las personas que reciben largos y dolorosos tratamientos médicos a través de una técnica llamada BioBite. Esteban, Brian, Fidel y Fernando son cuatro ecuatorianos que por su creatividad y dedicación representan al país en el concurso Una Idea para Cambiar la Historia de History Channel, donde varios concursantes a nivel mundial presentaron miles de ideas, pero la de estos jóvenes se ubica actualmente entre las mejores. Hemos llegado ya a las semifinales entre los 10 mejores de 17 mil proyectos presentados. Entonces ahorita em empezamos ya en la, en la propuesta de, de votación. Entonces, ahorita tenemos que nosotros votar y los proyectos más votados llegan a la final en México. Los jóvenes han llegado a esta etapa del concurso con una propuesta que busca ayudar a las personas que reciben largos y dolorosos tratamientos médicos. Esto se llama BioBite. Eh, consiste en la aplicación de fármacos a través de la piel por ultrasonido. ¿Qué quiere decir esto? Que no invadimos al, a la piel, al ser humano de una manera dolorosa, lo que causan las inyecciones. El cavitador se coloca en el brazo del paciente, las pulsaciones ultrasónicas abren los poros de la piel y el aparato tecnológico administra los fármacos en las dosis permitidas sin causar dolor. Nos pueden ayudar entrando a la página de History Channel, una idea para cambiar la historia o directamente al link que se puede encontrar en las redes sociales, en la página de BioBite en Facebook. Entonces ahí nosotros subimos contenido para que puedan eh, ver de qué se trata nuestra idea, puedan conocer igual eh, cómo funciona este proceso del concurso también y el indirecto para realizar la votación. Los chicos son estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoxial y en este momento necesitan de su apoyo. Usted puede votar ingresando a la página de History Channel hasta el próximo 26 de noviembre. Pueden ayudar entrando a la página de History Channel, una idea para cambiar la historia o directamente al link que se puede encontrar en las redes sociales, en la página de BioBite. En Facebook. En este momento son 10 los finalistas y Ecuador se ubica en el tercer lugar tras México y Colombia. Helen Quiñones, 24 horas.
Bueno, le recordamos la página web hasta a través de la cual usted puede votar por estos jóvenes emprendedores que están participando en este concurso internacional con esta novedad. Así es, ahí está en su pantalla, puede tomar nota para que ingrese y apoye a estos jóvenes ecuatorianos. Vamos a hacer una pausa en la información. Seguimos informando en 24 horas, la Fiscalía acusará al vicepresidente de la República y pedirá que Jorge Glass sea llamado a juicio, al igual que su tío y 11 personas más. También emitió un dictamen abstentivo a favor del delator de Odebrecht en Ecuador, José Concienciao Santos, tres brasileños y un ecuatoriano. Esta decisión generó incidentes antes de que el juez instale la audiencia. Voy a pedir la inmediata detención por el delito de fraude procesal. Y aquí se trae que hice la cárcel fiscal general del Estado por la, el dictamen abstentivo que nos acaban de notificar de todos los brasileños. Fue con este incidente previo como inició la audiencia preparatoria de juicio en contra del vicepresidente Jorge Glass. Pidiendo la detención del fiscal general, reaccionó su abogado al conocer que sería llamado a juicio. Voy a pedir su inmediata detención para que asuma las funciones la fiscal subrogante, porque él ha roto a la constitución y las leyes de la república. El fiscal general del estado no se va a prestar a ninguna clase de show, ni a ninguna clase de escándalo, ni que se provoque fuera de las audiencias o en las audiencias. Nuestro trabajo va a ser y va a continuar siendo un trabajo de lucha frontal en contra de la corrupción, esté en donde esté. La Fiscalía General del Estado había hecho pública su decisión, como confirma el fiscal Carlos Baca Mancheno. Se va a sustentar un dictamen acusatorio en contra de 13 procesados y se ha presentado por escrito un dictamen abstentivo a favor de 5 procesados. Entre estos 5 están 4 ciudadanos brasileños y un ecuatoriano, entre ellos el delator de la empresa Odebrecht, José Conceizao Santos Filho. La razón para ello, según la Fiscalía General del Estado, es que el procesado ya fue sancionado por la normativa y la justicia brasileña a 8 años de reclusión. Los 13 restantes procesados sí tienen dictamen acusatorio, es decir, la Fiscalía llamará a juicio al vicepresidente de la República, Jorge Glass, a su tío Ricardo Rivera y a 11 personas más. En el caso del segundo mandatario no cambia la figura penal, es decir, asociación ilícita. Lo que resta conocer en el dictamen fiscal es el nivel de participación. Seguiremos persiguiendo delitos y no haremos ni permitiremos persecución de personas. Pese al incidente inicial y con la presencia de los abogados de los procesados de la acusación particular y de la Procuraduría, el juez Miguel Jurado instaló la audiencia preparatoria de juicio, que fue postregada por semanas debido a recursos presentados por la defensa del vicepresidente. La audiencia inició con la presentación de supuestos vicios procesales que la Fiscalía desechó. El proceso es válido y el proceso debe continuar. Y mientras la audiencia se desarrollaba, en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia se ubicaron simpatizantes del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ellos gritaron consignas en contra de los medios de comunicación y en defensa del vicepresidente de la República. También llegaron hasta acá miembros de la organización política Unidad Popular. Acudieron también legisladoras del movimiento oficialista Alianza País que insisten en defender al vicepresidente de la República. No hay elementos para seguir este, este proceso. Esto es un gran show. La audiencia se reinstalará a las 9 de la mañana este jueves. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El presidente Lenín Moreno recibió el respaldo de una parte de los ex asambleístas constituyentes de Montecristi a su gestión y también a la consulta popular. Durante su discurso resaltó que el diálogo nacional ha permitido superar la división en la que se encontraba el país. El ex asambleísta constituyente Gorky Aguirre realizó la entrega del manifiesto suscrito por 41 ex legisladores, en el que se respalda la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno. Según la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, la Asamblea Constituyente de Montecristi cristalizó el anhelo de recuperar la patria. El pueblo es el mandante y además el primer fiscalizador del Estado. Y usted, a través de la consulta, presidente, le está dando y devolviendo ese rol al pueblo. Respaldo que agradeció el presidente Moreno, quien aprovechó su intervención para ratificar su posición frente a la reelección indefinida. Que aquella persona en la cual nosotros habíamos confiado, seguramente ha letargado, alelado, hipnotizado por un círculo que le inducía a pensar de que era él el único que estaba destinado a mandar. Es por eso que la Constitución de Montecristi reza con toda claridad, alternabilidad, 
no reelecciones indefinidas. Añadió que ciertos mandatarios construyen obras con el objetivo de ser recordados y usó como ejemplo a la plataforma gubernamental financiera. No sé si saben ustedes que, que eh, las instituciones no quieren pasarse allá por la incomodidad, por la dificultad de acceder y dicen que para pasarse primero están aprendiendo a nadar. Además, se manifestó frente a las constantes críticas que, según él, ha soportado desde el inicio de su gestión. El momento en que me quiebran un principio, por favor, que no me reclamen lealtad. El momento en que me dicen proteja a la gente corrupta, no me reclamen lealtad, por favor. Y su voluntad de dialogar con los diversos sectores sociales. Cuando yo fui candidato, la confrontación era terrible, la animadversión era terrible, la gente estaba polarizada. Miren ustedes, han transcurrido cinco meses y los ecuatorianos hemos recuperado la paz. La entrega de este manifiesto sería la primera acción de un recién conformado frente de los asambleístas constituyentes, quienes plantean la posibilidad de pronunciarse en la Corte Constitucional luego de que emita un decreto en base a las preguntas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas eh, respetará la decisión de Contraloría y deja en manos eh, de los glosados el reembolso de los 40 millones de dólares pagados en exceso por los lotes del parque Samanes en Guayaquil. El dinero es parte del patrimonio del ISFA. El representante de los oficiales ante el Consejo Directivo de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Wagner Bravo, aclara que el dinero que recibió la institución por concepto de la venta de los lotes de terreno en el parque Samanes ya es parte del patrimonio del ISFA y se respalda en el informe de Contraloría que señala responsables. Fue libre y voluntario. Eh, aduciendo también de que la señora ministra Guiñaga es quien presentó la solicitud al directorio del ISFA para la compra de estos terrenos, fue ella quien pidió los avalúos catastrales a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, fue ella la que declaró de utilidad pública el terreno. La Contraloría General del Estado ha determinado una glosa de 41 millones de dólares por el pago excesivo en la compra de un terreno en Guayaquil, estableciendo la responsabilidad civil culposa en contra de la ex ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, y quienes participaron de esa compra. Aguiñaga rechaza la glosa y dice que hay formas de recuperar. Si los dineros están en las cuentas, en la tesorería, en la caja fiscal, ¿cómo es posible que se diga que hay un prejuicio para el Estado? Eso es absolutamente incoherente. En mayo de 2016, el entonces ministro de Defensa, Ricardo Patiño, le apostaba también a la devolución de ese dinero del ISPA al Ministerio de Finanzas. Patiño dijo que ya se había debitado. El débito ya está realizado. El Ministerio de Finanzas, como debió haberlo hecho, como corresponde que lo hagan, ya... Hizo el débito correspondiente a las cuentas de Lisa y el crédito al Ministerio de Ambiente. Y no, un año y medio después la Contraloría confirma que no se ha evidenciado tal desembolso. Y en el ISFA lo saben. Hasta el día de hoy, que es 8 de noviembre del año 2017, esos recursos no han sido descontados. Y rechazan cualquier intento de cruzar cuentas. Para el ISFA la Contraloría ha dejado en claro que el exceso de pago corresponde a los ministros y funcionarios que pactaron la compra de los terrenos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Un informe de Contraloría observa las, eh, los contratos de las transmisiones de fútbol por parte de los canales incautados entre 2013 y 2015. En el documento se identifican varias irregularidades, millonarias deudas y 2.8 millones de dólares en pérdidas. Desde 2013 los derechos de transmisión del Campeonato Nacional de Fútbol están en manos de los canales incautados Gama TV y TC Televisión, con quienes la Federación Ecuatoriana de Fútbol firmó un contrato de exclusividad por cinco años, por un valor total cercano a los 92 millones de dólares, contrato que termina este año. Durante este periodo, solo en 2013 el negocio resultó rentable con la comercialización de publicidad y la venta de derechos a terceros. Ese año, 2013, estuvo marcado por la campaña presidencial en la que según el informe de Contraloría, hubo un incremento en la venta de espacios a movimientos políticos, además de pautas estatales provenientes principalmente de la Presidencia de la República, Ministerio del Interior, de Educación, de la SECOM y de algunas empresas públicas. Paquetes publicitarios comercializados entre 800 
2000 y 2,5 millones, lo que generó utilidades por 1,2 millones de dólares. Ese año la venta de los espacios de ambos canales estuvo a cargo de TC Televisión. De ahí en adelante los canales lo hicieron por separado. De ahí en adelante el negocio empezó a caer. Cerca de una docena de auspiciantes entre públicos y privados apunta el examen. Redujeron su pauta en un 75%. A pesar que la venta de pauta publicitaria disminuyó en 2014 y 2015, las comisiones entregadas a los vendedores y agencias no se redujo en la misma proporción. Según el informe, la caída en ventas generó saldo en contra por 425 mil dólares a finales de 2014 y 3,6 millones de déficit en el 2015. Pese a las cifras en rojo registradas en los medios incautados, los gastos no se mesuraron. La Contraloría detectó, por ejemplo, pago por alquiler de fibra que pasó de 17 mil a 187 mil dólares en un año. Es decir, un incremento del mil por ciento, donde no se entregó al equipo auditor mayores justificaciones. También el alquiler de móviles que se incrementó en un millón de dólares, justificando un supuesto pedido de transmisión de partidos adicionales en HD. Sin embargo, el equipo auditor detalla. DirecTV no solicitó partidos adicionales en High Definition. A la fecha, las pérdidas en la transmisión del Campeonato Nacional de Fútbol suman 2,8 millones de dólares. Adicionalmente, los canales incautados arrastran una deuda cercana a los 5 millones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Actualmente, el Campeonato de Fútbol Ecuatoriano se transmite por sistemas Pague por Ver, ya no en televisión abierta, pues los derechos están en manos de CNT y DirecTV, operadoras privadas a las que los canales incautados vendieron la exclusividad por 17 millones de dólares hasta el final del torneo. Carlos Acoto, 24 horas. Ocho de la mañana con 39 minutos, más de 132 mil estudiantes de Ecuador se beneficiaron del programa para evaluar el nivel de inglés en el país. Según los resultados, el nivel aún es muy bajo comparado a otros países. La evaluación se hizo gracias a un convenio entre el Ministerio de Educación y organizaciones internacionales. Nacional participaron del programa para evaluar el nivel de inglés en establecimientos educativos en el Ecuador. Firmamos un convenio para tener básicamente una línea de base, saber en qué nivel de conocimiento están nuestros chicos, porque aquello que no se puede medir no se puede mejorar. Esto gracias a un convenio entre el Instituto de Inglés Education First y el Ministerio de Educación. Este año tuvimos la oportunidad de evaluar a 180 mil estudiantes aproximadamente entre Costa, Sierra y Galápagos. Las pruebas se realizan a alumnos de décimo y tercero de grado. Dentro de los resultados que arrojó este estudio se puede determinar que Ecuador ocupa el puesto 55 entre 80 países en el ranking de medición del idioma inglés, siendo todavía un nivel bajo. Hemos visto, hemos visto que este año el nivel ha mejorado un poco. Tenemos, hemos subido en Ecuador como un 0.29%. Además, se pudo constatar que el nivel de inglés es superior en las provincias de la costa, 49,90% versus las de la sierra, con 49,36%. Para combatir el bajo nivel de inglés en instituciones educativas del país, ya se iniciaron algunos programas. Lo que buscamos es traer profesores angloparlantes, buscamos capacitar a nuestros docentes, algunos han salido con becas al exterior para que ellos puedan mejorar el sistema de aprendizaje en todo el sistema educativo. Es importante es importante destacar que esta evaluación no tiene ningún costo para los estudiantes. Fernanda Ceballos, 24 horas. Tango Sinfónico es la nueva propuesta de la Orquesta Sinfónica del Ecuador que fusiona la música argentina y la ecuatoriana. El quinteto argentino La Grela es el invitado especial de esta noche. La cita es en la Casa de la Música. Dos países unidos por la música. Argentina y Ecuador se encontrarán en el sonido de los instrumentos que llenarán la casa de la música en el evento Tango Sinfónico. Se termina de con convertir en una gran orquesta típica de tango, pero con un colorido impresionante, que es lo que aporta la formación sinfónica. ¿eh? 
el director argentino Popi Espatoco, quien trabajó durante 23 años en la banda de Mercedes Sosa, dirigirá a los músicos que estarán en escena. Es todo el instrumental de la orquesta sinfónica, los violines, los vientos, los metales, el arpa, la percusión, las marimbas, más el quinteto de tango que está conformado por piano, violín, Chelo, Bandoneón y Contrabajo, más también eh, Emiliano Castiñoria, que es el cantante invitado del Quinteto, que es un cantante extraordinario que canta. El Quinteto de Tango La Grela es parte de este espectáculo que tendrá un gran repertorio. El día que me quieras, adiós Nonino, la comparsita, todos esos grandes tangos de, que trascendieron a través del tiempo. Y bueno, eso es lo que conforma este repertorio. Milonga de mis amores, temas eh, muy queridos instrumentalmente, o por su letra, o por las versiones de Gardel. El evento se llevará a cabo este jueves el 9 de noviembre a las 8 de la noche en la Casa de la Música. El valor de la entrada es de 15 dólares. Yuhana Cañizares, 24 horas.